捕食者无人机螺旋桨放在后面，喷火式战斗机螺旋桨放在前面。亚当 A 5 0 0一前一后都放着螺旋桨，这我就有点搞不懂了。他们为什么要把螺旋桨放在不一样的地方呢？这对飞机的飞行来说有区别吗？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就一起来聊一聊这个非常有趣的话题。先说结论啊，有区别，而区别在哪呢？我们这就展开啊。先来确定一个概念，那就是根据螺旋桨位置不同和作用的不同，它们分别被叫做拉动式、推动式和推拉式。你能把它们各自的螺旋桨位置对应起来吗？其实很简单啊，螺旋桨在前面时呢，感觉就像是在拉着飞机跑，所以它就是拉动式；推动式就是螺旋桨放在后面推着飞机跑的模式了。至于推拉式，根据这个逻辑，咱们也应该都知道了吧？好，那就一个个来讲啊，拉动式。最大的好处就是设计简单，制造省钱。为什么呢？因为通常来说啊，螺旋桨在哪儿，就把发动机也放在哪儿，是最经济实用的选择了。如果中间搞出一大堆复杂的传动机构，既增加重量又增加成本，是没有几架飞机会这么干的。那么问题就来了，这对飞机上最重的大火宝究竟该放在哪儿，才能最有利于飞机的飞行稳定呢？答案就是在重心附近。飞机的重心一般都是位于机翼附近，而机翼为了能够拉开同尾翼之间的距离，以制造出足够的操纵力臂，所以位置一般都是比较靠前的。那么把螺旋桨带发动机放在前面，就是一个非常合乎逻辑的操作了。基本上这样做之后呢，你就不会有太多的重心不稳定方面的顾虑了，自然是省了很多的事和很多的钱，看起来很好，对吧？但其实它的缺点都隐藏在一些看不见的地方，比方说最重要的一个啊，引擎效率不够高，因为。被螺旋桨推向后方，用来产生反作用的力，会一路撞上很多的障碍物，发动机。机翼、驾驶舱、尾翼等等，使原本的力量被大大的削弱了。为了改进这一点呢，就需要换上更大的螺旋桨和更强劲的引擎，但是这又增加了飞机的整体重量，所以相当的尴尬，只能折中找到一个可以接受的方案将就了。另外一个无法忽视的缺点是，因为整架飞机都位于螺旋桨所造成的空气湍流之后，就会让它经受更为明显的震动影响，而且随着飞行速度和风速的变化，这种震动也在随时变化，并随时对飞机的飞行稳定性造成影响。经验丰富的飞行员能够察觉到这些改变，并主动做出调整来稳住飞机。但对于下面我们马上就要说到的需要自动驾驶的无人机来说呢，就很难去适应和调整了。这种只能意会难以言传的感觉的东西，你要用代码把它写出来，还真是不太现实啊。好了，正好我们就借此来切换到讲推动式的螺旋桨布局方式了。它有什么好处呢？接着前面的讲啊，就是由于螺旋桨这个时候放在机身后面了，它推出的空气谁也碰不到了。一是大大增加了引擎的效率，加同样多的油可以飞更远的距离，推动同样大的飞机呢可以用更小更轻的引擎。二是我们刚才说到的湍流对于机身的影响也就不再有了，所以飞行的稳定性更高，也让自动驾驶更容易实现了。这就是为什么捕食者要选择将螺旋桨放在后面的原因了。其实不止捕食者啊，你会发现几乎所有的无人机都是这么干的。当然。螺旋桨放在后面，对这些侦察机来说，还有一个非常重要的利好，那就是把头上面空出来了。不管是装上眼睛还是安上雷达，都有了最好的视野。哎，同理啊，对于观光用的飞机来说呢，也是可以装上360度无死角的透明座舱了。另外，还有一个不那么明显的好处就是滑流效应消失了。什么是滑流效应呢？就是当螺旋桨转动起来之后，它会把空气也带着转动起来。所以，如果把螺旋桨放在前面，就等于是它推出的空气不仅。是在往后跑，还是在绕着机身往后跑？当绕来碰上垂直尾翼的时候呢，就会给它一个侧向的力，让飞机偏离原来的航向。于是飞行员就要不停地跟这个滑流效应做斗争，不停地补偿飞机的偏航，大大增加了操纵的难度。但是你想啊，推动式就没有这个烦恼了，飞机的控制面都是在这段绕圈圈的气流前面，一点影响都碰不到嘛。但只有好处吗？嗯，缺点依然多多。咱们捡重点来说啊，一个是虽然螺旋桨造成的湍流影响不到机身了，但这回螺旋桨自己却被湍流影响到了，因为进入螺旋桨的气流都是先经过了机翼或者尾翼的扰动了的，所以就会让它自身的震动变得明显。尤其是那些装在机翼后面的螺旋桨更是遭殃，因为从机翼上表面和下表面吹过来的风速度还都不一样，震动就更加剧烈了。这样的话，就对连接它们的机身结构强度提出了特殊的要求，怪不得早期很少有人敢去尝试了。第二个问题啊，由于螺旋桨和发动机都放在了后面，所以重心自然就靠后了。为了平衡啊，机翼的位置呢也必须要往后调，结果就是机翼和尾翼靠得太近，力臂变小了，飞机的控制性和稳定性开始减弱了。
，怎么办呢？就只好引入压抑来辅助了。但压抑是一个进步稳定的结构，也就意味着你要是不能一直去微调和控制它的话，飞机是不会自己稳定下来的。当然，现在我们有了飞控电脑，可以交给它来自动控制。但是放在以前呢，又是一个阻止工程师去尝试推动式布局的门槛了。剩下的缺点也比较明显啊，比如螺旋桨在后就让飞行员的弹射逃生变成了一次不可能完成的任务。比如原本可以依靠螺旋桨来自动降温的发动机呢，现在变到螺旋桨的前面去了，于是散热也就成了一个比较头疼的问题。比如起飞和降落时都容易屁股朝下，螺旋桨因此也更容易遭到损坏等等。当然，这些问题到了现在呢，也都是有解决方案的，无非是麻烦点罢了。说到这儿呢，我们就能理解了啊，到底是把螺旋桨放在前面还是后面，其实是没有什么对错的，这跟时代、用途、经济都是有关系的，在最适合的地方用最适合的设计才是有意义的。对了，还差一样没错，那就是前后都有螺旋桨的推拉式了。它又凭什么存在呢？我觉得啊，它应该是结合了一些前两者的优点，并尽可能去掉它们的缺点的产物。比方说啊，重心你现在是不用担心了，湍流影响也肯定是减小了，前拉后推效率也是增加了。最主要的是啊，可以克服只有一台螺旋桨带来的一个致命问题。转举就是螺旋桨总是想把机身朝相反的方向转过去的趋势，这很危险啊！而两个螺旋桨朝不同方向旋转呢，正好就抵消了这个力矩，所以我想啊，这个可能是推拉式很重要的一点了。好了，我是火箭叔，你还有什么想要补充的吗？留言跟我互动吧。是的，直升机的旋翼在转起来之后呢，并不是规规矩矩的稳在一个平面上，而是群魔乱舞似的摆来摆去的，不仅上下摆，甚至还要前后摆。下面让我们来看看，竹蜻蜓，我想大部分人都玩过。当我们把这种左右叶片角度相反的桨叶旋转起来之后呢，它就能够垂直飞起来了，是不是像极了直升飞机的原理？但问题是，你看竹蜻蜓桨叶跟旋转轴之间结构如此简洁，那直升机的桨叶跟它的旋转轴之间怎么就长得那么复杂呢？甚至连个玩具遥控飞机也是这样的。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊一聊这个问题。可能你会说，因为竹蜻蜓只会上下，而直升机除了上下，我们还要让它前进后退、左右移动啊，不得想点控制它的办法吗？哎，所以这就让连接起旋转轴和桨叶之间的结构复杂了起来嘛，对吗？肯定是对的啊。但让我们假设有这样一种新型的直升机，桨叶跟旋转轴就是像竹蜻蜓那样简单的直接硬连接在一起的，只不过旋转轴的方向是可以改变的。想要往前飞呢，就把旋转轴往前倾；想要往后、往左、往右飞呢，那就把旋转轴往后、往左、往右倾，不就可以了吗？让我们排除这里面在设计上的所有不合理性。请问，真要有这样的直升机，它能飞得起来吗？啊，随着桨叶，哎，我们还是专业点称它为旋翼吧。加速旋转了起来，这架另类的直升机呢，也开始慢慢的向上升起，简直跟竹蜻蜓一模一样。好，在获得了一定的高度后呢，我们要让它往前飞啊，跟之前说好的一样，我们开始往前倾斜旋转轴。于是直升机也的确开始向前移动了起来。此时我的内心是激动的，一项伟大的发明即将在我的手里面诞生。哎，但是等等，好像有些不太对劲啊！它怎么怎么有些不太平衡了呢？哎呀，它怎么就控制不住，再往侧翻了呢？哎，怎么会这样呢？哎，这就是旋翼跟旋转轴硬连接的后果了。为了说清楚这一点呢，我们需要稍微补充一下直升机是如何获得升力的基本知识的。直升机的旋翼呢，也是一种机翼，只不过跟固定翼飞机的机翼运作方式不同罢了。但产生升力的原理都是一样的。机翼的升力主要有两种来源：翼形带来的压力差，引脚带来的反作用力。咱们了解到这儿就可以了。要是再往深里的话，连科学家都还没有真正完全搞懂呢。不相信吗？可以看看我的这一期内容。好了，说回来啊，第一种简单来说可以理解为，由于机翼上下表面的形状不同，所以导致了上下表面空气流速的不同。上表面空气流速更快，而下表面空气流速稍慢。根据伯努利原理呢，这样的流速差就产生了压力差。下表面压力大，而上表面压力小，两者一减，下表面还有余力，于是就能把机翼往上抬起来了。速度越快，造成的压力差也就越大，于是升力自然也就越来越大了。而第二种，引脚带来的反作用力，什么是引脚呢？引脚又叫做弓脚，是指机翼的前进方向同它的弦线之间的夹角。它和升力之间的关系是引脚越大，升力越大，反之亦然。当然，引脚过大的话，也可能会带来失速的。这个咱们在这儿就先不讨论了。
，带着这两点知识回到直升机上面，我们会发现什么问题呢？哎，就是当旋翼在直升机头上旋转起来时，一侧的桨叶在往前走，而另一侧的桨叶在往后走，它们分别叫做前进叶片和后退叶片。当直升机悬停不动时，这还没什么问题啊。而当直升机往前移动时，问题就来了，因为此刻在悬翼身上就要加上一个相对运动了。对前进叶片来说，相对速度相加之后变得更大了；而对后退叶片来说呢，相对速度相减之后变得更小了。还记得我们刚才说过的机翼产生升力的第一点吗？对于同样的翼形而言，速度越快，升力越大，这就意味着前进叶片比后退叶片产生了更大的升力，从而在这样左右不平衡的升力影响下，直升机开始快。的做起了翻滚运动，直到追击或者是停止前进，而这两者都不是我们希望看到的。那该怎么办啊？最常见的一种方式是让旋翼能够自由的上下挥舞。是的，直升机的旋翼在转起来之后呢，并不是规规矩矩的稳在一个平面上，而是群魔乱舞似的摆来摆去的，不仅上下摆，甚至还要前后摆。下面让我们来看看，在桨叶的一根部位啊，会设置一个水平的轴孔，然后通过插销来将它与旋转轴连接。在一起，这个结构叫做挥舞角，也叫做水平角。它可以允许桨叶在一定幅度范围内上下浮动。这样一来，桨叶在前进时，由于升力增加，自然就会向上挥舞。于是其运动的实际方向呢，不再是水平，而是斜线向上的。桨叶实际的引角也由于这样的运动而减小了，升力降低。桨叶在后退时，升力不足，开始自然的下降，于是实际引脚就增大，升力变增大了。这样一减一增，正好平衡了原先的升力差，使直升机既能平稳的飞行，又能够快速的前进了。不过，桨叶这样上下乱窜，就不会打到机身上吗？不会啊，由于离心力的存在，桨叶会有自然拉直的趋势，因此不会在升力作用下无限升高或者降低。也就是说啊，桨叶的挥舞幅度不是无限的。再加上工程师在机械构造的设计上也采取了相应的措施，从而保证了桨叶的挥舞不至于和机体发生碰撞。好了，这就完了吗？还没有啊。尽管通过挥舞角解决了直升机侧翻的问题。但是这个解决问题的方法本身也带有问题啊，那就是每当桨叶上扬或者下压时，其重心的位置都会往旋转轴的方向移动，引起颗粒奥利效应，产生出颗氏力矩。这个真的很难解释清楚，但我们可以把它理解为类似于原地旋转的花样滑冰运动员收缩双臂就能够转得更快一样。这里的科氏力矩也会拉着旋翼转得更快，关键是它还是在不断变化的。如果就这么放任着它不管的话，旋翼转得忽慢忽快的，很容易就造成损伤了。那该用什么方法来解决呢？哎，用摆正脚。也叫做垂直角，就是在桨叶的根部再设置一个垂直的轴孔，通过插销来与旋转轴的其他结构相连。这种连接方式允许桨叶前后小幅度的摆动，从而解决了我们以上说到的科氏力矩的问题。它是这么干的：当桨叶前行时，受到的阻力较大，由于摆正角允许它在水平方向上前后摆动，所以呢，它就会自然的向后摆，变得稍稍带上一点后掠角，这样就变相增加了桨叶在气流方向上的抛面。长度加强了减小引脚的作用，从而对科氏力矩进行了补偿。而当桨叶后退时，阻力减小，桨叶反而会超前于旋转轴运动，形成一种前掠的样子。这当然增加了桨叶在气流方向上的抛灭长度，加强了增加引脚的作用，补偿了科氏力矩。就这样，有了挥舞脚和摆正脚，直升机才能够在空中淡定的站稳脚了。而它们带来的直接结果就是，这样连接起桨叶和旋转轴的结构，怎么看起来就那么复杂呢？我是火箭叔，关注我，接下来我还会把一些直升机相关的有趣知识分享给你的。哪吒的风火轮很厉害，于是就被直升机的旋翼给盯上了。你看这个视频。这是一架生产于上个世纪五十年代的超轻型直升机，叫做希勒大黄蜂。在它悬移两个对称的翼尖呢，分别装着一台冲压喷气式发动机。当它们工作起来之后，就替代了中间的那根驱动轴，从两边把悬翼推着转起来了。这样的好处有什么呢？哎，一个是大大简化了传统直升机的动力系统，其中有包含两个部分。首先是以往那个需要将发动机的动力传输到主悬翼上的复杂传动机构可以被扔掉了。其次是由于没有有了这个主驱动系统，原本施加到机身上的反向旋转力矩也消失了，连尾桨都不需要了。动力系统简化到了极致。于是啊，随着动力系统的简化，第二个好处也就浮现出来了，操纵系统自然也能够做得更简单啊。
。据说学开直升机呢是一件相当痛苦的事情，因为你要同时去操纵很多的东西。哎，像我这种运动协调能力本身就不咋地的人，肯定是搞不定的啦。但这种风火轮式的直升机会不会就是我们的救星呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊这种风靡上个世纪五十年代的喷气旋翼式直升机，看看它们都有哪些代表，背后又有怎样的故事，以及它们就为什么没能坚持到今天呢？其实吧，代替中间的主轴，把螺旋桨从边缘推着转起来呢，是很容易就能够想到的。早在一九零零年呢，就已经有工程师提出来过了，限制它的主要还是技术啊，因为那个年代的螺旋桨啊，通常都还是木质的，你怎么可能把一个带有燃烧室和众多管线的喷气式发动机埋进去，还能够继续保持强度呢？于是大家想了很久，也等了很久，终于在二战之后啊，才等到了技术上的可能性，并且还产生了两种不同的路线的。苏联的和美国的，他们之间的主要区别在于，要不要把整个发动机都装上螺旋桨。苏联人认为，哎，我可以啊，于是他们就把完整的涡轮喷气发动机给装上去了，显然没有成功啊。因为薄弱的旋翼实在是撑不起发动机啊，即使在数次改进之后呢，也只能以较低的转速运行。一推油门，旋翼要么就被过载扭成了麻花，要么就跟压气机发生了共振，整个被甩了出去。总之是一条走不通的路啊！哎，美国人就没有这么走了。既然苏联帮我们排除了一条死胡同，那我们就换条路走啊！他们于是就将发动机还是留在了原来的机身上，只是将他们工作时产生的高压空气输送到了旋翼的尖端，在这里，要么就是直接被喷出去产生推力，成为冷尖喷射；要么就是再加个燃烧石，跟燃料混合点燃后再喷出，成为热尖喷射。总之啊，都会比把发动机整个装到一间要现实的多，也容易控制的多了。所以就真的出现了几架正儿八经的喷气式直升机出来啊，他们。各自都有各自的理由，哎，在这儿呢，我选了两家代表给大家介绍一下。第一架是麦克唐纳 XV 一，它要解决的问题是，哎，垂直起降飞机所受到的速度限制。直升机呢是可以垂直起降，但是它的速度呢却只能被限制在二百零九公里每小时之内。哎，这是由于一种叫做后退叶片失速的现象所造成的。当旋转起来的旋翼往前运动时，它会从中间被分成两个部分。旋翼方向和前进方向一致的那一半叫做前进叶片，而旋翼方向同前进方向相反的那一半呢，叫做后退叶片。我们都知道，直升机的升力呢，来源于旋翼相对空气运动时所产生的上下表面压力差。哎，这就跟飞机的机翼是一样的。所以，当前进叶片和吹过来的气流有着更高的相对速度后，它所产生的升力就大过了和气流相对速度较小的后退叶片了。于是，一边抬高，一边降低，直升机开始侧倾了。当直升机前进的速度接近后退叶片向后移动的速度时，这一部分的升力将彻底损失，导致完全的失速。通常带来的都是灾难性的后果。这个啊是个物理规律，你只要是想用到旋翼来既上升又前进的话，就一定是免不了的。哎，那这样行不行啊？顶上的旋翼让飞机可以垂直起飞。机身两边再伸出一段机翼来提供稳定的升力，同时呢，用后面的螺旋桨来产生推力，不就好了吗？哎，对的，你看 XV 一就是这种思路的产物。它前半部分看起来就是个比较正常的直升机，后半部分呢，则像是把一家 P38 的尾巴给接下来粘上去了一样。工程团队在看到这个玩意后呢，就陷入了沉思。我们怎么才能用一台发动机就把这一上一后两个螺旋桨给推动呢？因为啊，他们想要速度，所以就必须要减重嘛。用两台发动机是万万不可的。这个时候，团队中的奥地利人多布尔霍夫就冒出来了。哎，他是谁啊？他是在二战期间就已经成功的造出了第一架翼尖喷气直升机的人了。在战争结束的时候呢，他用卡车拉着样机和资料，和工作人员一起从苏军正在逼近的奥地利往西撤退，最后就在德奥边境向美军投了降，所以他和他的样机都归了美国。他自己也在战后加入麦克唐纳，成为主持设计 XV 一的人了。既然是他主持的，那 XV 一必然就会使用他所得意的翼尖喷气推动了。而实际上呢，这也是这架飞机在只使用一台发动机下的最优解了。它是这么工作的：在起飞和降落阶段，安装在 XV 一上的莱特 R 9 7 5旋风活塞式发动机会主要用来驱动两台空气压缩机。被压缩后的空气呢，会进入到三片桨叶尖端的燃烧室里面，跟燃料混合燃烧后快速喷出，推动旋翼旋转产生升力，以支持 XV 一的垂直起降过程。
，慢慢的啊，发动机输出的比例呢会朝推进螺旋桨倾斜了，直到最终完全就跟压缩机断开，以全部的力量来推动飞机前进。同时呢，旋翼进入了自由旋转阶段，成为此时次要的升力来源，大约只会提供百分之十五，剩下的大部分升力啊就交到机翼的肩上了。这个项目从一九五一年开启，到一九五四年首次悬停测试，再到一九五六年创下垂直起降飞机的速度记录，翼肩喷气旋翼技术。在其中功不可没啊！它实际上也算是该技术的首个实际应用了。麦克唐呢，后来还想把它移植到自己的幺二零空中起重直升机上，但由于一直推销不出去，就放弃了。那么 X V 1后来的命运如何呢？军方觉得还是贝尔提出的轻转旋翼方案更有吸引力啊，他们更喜欢 X V 3也就是后来慢慢发展为 V R 鱼鹰的那个原型机了。的确，它在很多方面的表现呢，都比只用了一台发动机勉强拉动两个螺旋桨的 X V 1强多了。喷气旋翼在它面前有种小孩过家家的感觉，但它辅助也就罢了，想要成为扛把子还真是差一截啊。所以这就要说到我们今天介绍的第二款机型了，西科赛斯的改款 S 5 5它上面也装着翼尖喷嘴，哎，只不过呢，思路跟前面那个是完全不同的啊，并且呢，也有着属于自己的霸气名字——火箭旋翼。简称 R O R， 哎，它之所以敢叫这个名字是有原因的，因为它的确就是一个完整的火箭系统，有燃料罐，它位于旋翼主轴的顶上，里面装着百分之九十的过氧化氢，有燃料供应系统，通过离心泵的方式将燃料加压输送，有火箭发动机。它位于旋翼的尖端，在接收到输送过来的燃料后呢，它会用里面的金属催化剂将过氧化氢快速分解为氧气和蒸汽，并从喷嘴里面喷出，产生推力，简直跟火箭一模一样啊！并且你也看出来了，它基本上就是个外挂，是附加在直升机原本的动力系统之外的，所以可以有选择的使用，比如重载情况下的起飞。更快反应速度下的起飞，高海拔低气压下的降落等等，其他正常情况下我不用也是可以的嘛。军方之所以想要这样改造 S 5 5呢，就是由于他在之前的战况下遇到过这些问题嘛，所以可见改造和测试都是达到了目的的。哎，但是这样一个好用的系统却从来也没有真正普及过。为什么呢？没有相关正式的资料来介绍过啊。但我看了很多人的评论，大家都相信是有这么一个原因的：把一个装满了如此危险的化学品的罐子绑在脑袋上拼命摇晃，真的好吗？<笑>好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。钢的熔点大约是在一千五百摄氏度左右，钨最耐热的金属单质，其熔点呢也不过才三千摄氏度多一点。而火箭发动机从尾部喷嘴里面喷出来的燃气温度，轻轻松松就能够超过三千摄氏度。那么问题就来了，为什么火箭发动机没有把自己的喷嘴给烧化掉呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来研究一下这个问题。答案很简单啊，要是它就这么干烧的话，任它是什么材料都是扛不住的。但是如果把用纸做的碗里面装上了水的话，就算是把水都烧开了，纸也是烧不穿的。同样的道理，火箭发动机的喷嘴里面，哎，当然还包括它的燃烧室里面，也是需要装上一些能够帮助它吸热的材料的。具体方法大概有以下几种：再生冷却、屏蔽冷却和膜冷却、蒸腾冷却、烧蚀冷却和辐射冷却。下面我们就一一介绍一下，再生冷却是大推力液体火箭发动机采用的主要冷却方法，它其实是有点物尽其用的意思。怎么说呢？因为液体火箭所用的燃料一般都是液氢、液体甲烷、煤油、液氧之类。没有，咱就不说了。另外几样东西，你要保证它是液态，温度必须要降到非常低才行。比如最夸张的是液氢，其温度低至零下两百五十二点七摄氏度。要是能用它来帮喷嘴降温，不是很妙吗？所以再生冷却就是这么干的。在把这些低温液体燃料注入到燃烧室之前呢，先让它们围着喷嘴走一圈，不仅能够带走喷嘴里面的热量，同时还能够让它们在进入燃烧室之前预升温了一把。于是这些带走的热量也就完全。没有浪费掉，而是重新又回到了燃烧室里面，就像是白捡来的一样。哎，正是因为在这个循环当中没有热量的浪费，所以这种方式才叫做再生冷却了。那么这些由燃料兼职的冷却剂是通过什
样的途径去到喷嘴里面兜圈圈的呢？主流的结构有管束式结构、洗槽式结构和波纹板结构。管束式结构，其典型的代表是土星五号上面的 F1 发动机，它将铜管、镍铬合金或是不锈钢的导管，按轴线方向或是螺旋式的埋进喷嘴的内外壁之间，就像是夹心饼干中的夹层那样，十分美味。啊，不不不，是十分有效。当然，管子的形状也是有讲究的啊。研究表明，像图中这样纵横比小的矩形管子是兼具了刚性成本重量的最佳方案，所以用的也是最多的。再说洗槽式结构，当燃烧室内的压力比较高的时候，为了增加结构的刚度和改善热效率，洗槽式结构就登场了。它会在燃烧室的内壁外表面用数控洗加工出很多像这样的并排的冷却槽道，让燃料流过它们来为燃烧室降温。其中的代表是航天飞机的主发动机，它采用的是混搭式的再生冷却通道。前段也就是燃烧室和喉咙部分采用的是洗槽式，喷嘴的部分则是将一千零八十六根矩形导管焊在一起制成的。它的效果有多好呢？据说发动机点火之后呢，尽管内壁的温度接近三千摄氏度，但外壁的温度却可以低到用手去触摸，而且最好是要戴上手套哦，不然说不定会被冻伤的。冰火两重天，哎，这个是不是就是最好的诠释了呢？好，最后一个再生式冷却通道的结构，波纹板结构。哎，这个咱们熟悉啊，不就是从瓦伦纸那边借鉴的吗？我昨天刚拆了五个包裹，认真仔细严谨的学习了一下这种了不起的航天科技。当然，它有个问题啊，就是有一半的冷却剂不能与内壁接触，所以冷却效果来的还不如缓冲效果好，难怪我没有找到它的课代表了。好了，以上就是再生冷却的详细解释。下面我们再来看另外一种冷却方式——屏蔽冷却和膜冷却。严格来讲，它们应该是两种不同的冷却方式，但原理上差不了太多，所以我就干脆把它俩放一起了。它们都是通过将冷却剂，哎，跟前面一种方式一样，通常也都是由燃料穿上马甲之后充当的临时工，直接喷向内壁，从而在内壁附近形成一层薄薄的液膜或者是低温蒸汽膜，来隔绝高温燃气传向内壁的温。度的，只不过前者是用推力式头部喷注器最外圈的喷嘴来喷的，而后者是由贴着内壁的专门的冷却带来喷的。总之，两者的效果都不错，而且好处是还能把喷嘴的外观做得亮闪闪、滑溜溜的，比如猎鹰九号上面那些梅林 ED 发动机了。好，蒸腾式冷却。它是一种非常有前景的主动式散热方式，冷却剂通过内嵌在燃烧室和喷嘴内壁的多孔材料，渗入到推力式的内表面上，吸收热量蒸发，并形成低温的蒸汽膜。哎，这是不是可以理解为是双重保护呢？蒸汽膜是一重，多孔材料本身应该也算是一重吧，所以把它装在像是火箭发动机温度最高、压力最高、热流密度最高的喉咙部位时，可以收获到比其他技术效率更高的冷却效果。好，接着我们再来看看。什么是烧蚀冷却？说白了，就是把采用烧蚀材料制成的内衬镶嵌到喷嘴的内壁上。这些烧蚀材料通常是由碳纤维、凯夫拉等材料制成的，在工作时可以吸收热量并分解生成气体。这些气体在生出后，于是就可以在内壁面上形成一个具有保护作用的边界层了。啊，凯夫拉果然是劳模啊，不仅保护人体，还能保护火箭，值得钦佩。不过缺点嘛，就跟你穿上防弹衣会拉低运动分一样，这种烧蚀冷却，由于要给火箭发动机也穿上一层衣服，当然也会拉低它的成绩。但它便宜简单啊，没有前面那几个复杂的结构，用在原本就不太讲究的固体发动机上那是极好的。好了，终于说到最后一个辐射冷却了，这种冷却方式一个词就能够总结：硬扛。是的。它啥也不用，推力式就只是一层薄薄的金属制成。当然，这些金属呢是比较特殊的，是泥、一、来合金等耐高温的金属。方法是这样的，燃气向内壁传热，使得推力式的室壁温度升高，同时室壁向外界环境中辐射的热量也在增加，最终室温达到热平衡，壁温达到稳定值。这个时候的室壁通常是发红或者发白的。这种方式通常是用在热通量密度较小的部件，如大膨胀比的喷管的扩张段、小推力单组元发动机的推力式等等。猎鹰九号二级上的梅林 ED 发动机采用的就是这种辐射冷却，喷嘴只有一层薄薄。好的泥合金，甚至拿剪刀就能够帮它重新修剪出个形状来了。我已经跃跃欲试了。好了，希望今天的内容能够让你有所收获。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。
好了，最后我再补充一句啊，其实，在每一台火箭发动机里面呢，都不太可能只使用单一的冷却方式。工程师们会根据情况、根据条件来选择使用以上的各种冷却方式的一些组合，以便达到成本和效果之间的最佳平衡。